Muito bem, turma, estamos de volta aqui na sua Gerais FM, agora duas horas mais três minutos e hoje estamos recebendo ao vivo aqui nos estúdios da Gerais FM os jornalistas Álvaro Pereira, Priscila Pimentel e também o prefeito de Monte Carmelo, Paulo Rocha. Álvaro, boa tarde. Boa tarde, boa tarde aos ouvintes da Gerais FM, boa tarde prefeito Paulo Rocha, um prazer enorme recebê-lo aqui ao vivo nos estúdios da Gerais FM, boa tarde Priscila. Boa tarde a todos. Prefeito, eh, a gente gostaria de começar essa nossa conversa, né? estamos vindo aí eh, de 2022, passagem de ano para 2023, mas a gente queria eh, que o senhor inicialmente fizesse um balanço aí é, rápido, né, da sua gestão em 2022 e depois gostaria também de projetar um pouco do que deverá ser a sua gestão nesse ano que se inicia. É, o que, que o senhor destacaria, né, em 2002 como grandes decisões, como grandes iniciativas é, do seu governo? Boa tarde, Álvaro, boa tarde, Priscila, boa tarde aos ouvintes da Gerais FM, a comunidade aqui de Coromandel, essa cidade que eu tenho um carinho muito grande. E para mim é uma honra estar aqui no meio desses dois repórteres aqui, conhecidos, né, de renome. E para mim é uma alegria muito grande estar aqui na Gerais FM, esse importante canal de comunicação, né, para a gente passar essas informações, fazer um balanço, né, para a gente, como você diz, projetar o que, que a gente planeja para os próximos anos né, na gestão da administração pública de Monte Carmelo. Então, fico muito feliz, estou aqui à disposição, viu, Priscila e Alvo, qualquer pergunta que vocês quiserem fazer, nós estamos aqui à disposição. O senhor fechou bem o ano de 2022, eu gostaria de ter a sua avaliação sobre o seu desempenho, o desempenho da sua gestão ao longo do ano que passou. Sim, Álvaro, graças a Deus, é uma coisa que é uma meta que eu coloco muito é o seguinte, primeiro, a gente não faz nada sozinho. Né, a gente tem as pessoas que nos ajudam, nós temos uma Câmara de Vereadores que é muito bem administrada, né, hoje atualmente pelo presidente Cabo Souza, o ano passado o presidente que era o Batata, todos os nove vereadores de Monte Carmelo, a Câmara de Monte Carmelo que é um modelo, que é um exemplo para o Brasil, né, eles poderiam ter lá mais cadeiras, mas eles ajudam economizando recurso público, devolvendo para os cofres públicos e isso tem feito diferença. Agradecer também e destacar o trabalho do nosso secretariado. Você Hoje nós nove temos senadores? É, nove vereadores? Nove vereadores. Monte Carmelo poderia ter, salvo engano, acho que até 13 ou 15. E essa Coromandel é uma decisão tem 11, da... né? É, 11. Tem e 11. essa é uma decisão da própria Câmara da própria de Vereadores, Câmara. que não quis ampliar não o quadro de representação como uma medida de economia. De economia. Só para você ah, ter uma ideia, no final do ano agora de 2022, eles devolveram para os cofres da Prefeitura 2 milhões e 400 mil reais. Né? Se você pegar, eles fizeram um repasse maior do que muitas câmaras da nossa região conseguiram devolver. O que, que a gente faz com esse recurso? Investe na saúde, obras de infraestrutura, né? toda essa organização administrativa, os investimentos, passa por esse recurso que a Câmara devolve. Então, Alvo, a gente tem que agradecer muito aos parceiros, porque, como eu disse, a gente não faz nada sozinho. O apoio que a gente tem recebido da população, aos nossos secretários hoje, que têm feito um trabalho diferenciado, né? e também é, a todos os parceiros hoje da nossa sociedade, que a gente procura trazer para dentro da administração a sociedade, com sugestões, com críticas, com orientações, porque a gente não tem como administrar uma cidade sozinho. Então, Alvo, esses dois primeiros anos do nosso mandato, nosso governo, eu considero assim que nós fechamos o ano 2022 com chave de ouro, grandes conquistas para a cidade, hoje Monte Carmelo é uma cidade que cresce, se desenvolve na questão do desenvolvimento econômico da geração de renda e emprego Hoje, graças a Deus, também nós somos referência na saúde, Priscila, em todo o governo, em todo o estado de Minas e também no Brasil. Nós conseguimos abrir o nosso hospital municipal, nós abrimos a nossa UTI, fomos referência na época do tratamento do covid né? Infelizmente é uma pandemia, uma doença que pegou todos nós de surpresa né? Perdemos vida sim, mas muitas vidas foram salvas Só para você ter uma ideia, nós conseguimos atender 27 municípios da, do Triângulo Mineiro Da região de saúde que a gente chama Triângulo Norte Ali atendendo e dando um atendimento digno para essa população e Quem passou já pelo, COVID pelo sabe. SUS 
Sim, 100%. Sistema Único de Saúde. O nosso hospital municipal que nós abrimos, ele é um hospital 100% público, gerido com recursos da Prefeitura e, claro, né, com as emendas dos deputados que a gente apoia e que tem ajudado Já muito também o nosso então, governo. então como uma espécie de hospital regional, né? Exatamente, regional. Inclusive, hum. a gente atende né, pacientes aqui de Coromandel, de Abadias Dourados, de Estrela do Sul, toda essa região hoje aqui de saúde, são nove municípios que... Monte Carmelo hoje atende, cada um, claro, na sua especialidade, na sua pactuação, mas hoje nós somos referência na saúde, isso eu gosto sempre de destacar, sabe? Monte Carmelo recebeu muitos pacientes de Coromandel na época da pandemia de Covid, né? Muitos, Priscila, diariamente a gente recebia os pacientes lá, sim, foi uma doença que pegou, como eu disse, todos de surpresa, né? Então nós estávamos preparados para abrir, eu lembro direitinho, no mês de março, abriu o nosso hospital, então nós tivemos que transformar o nosso hospital municipal num hospital de campanha para a gente atender os pacientes de Covid. Então, assim, a gente recebia diariamente ali 10, 15 pacientes de Covid. Foi, assim, um, um drama muito grande, mas é. graças a Deus, né, nós conseguimos ali, viramos referência graças ao atendimento dos nossos médicos, dos nossos profissionais, no tratamento à saúde. Perdemos algumas vidas, sim, mas muitas vidas foram salvas também. Então, assim, era emocionante quando você via um paciente sair ali da nossa UTI de alta, os familiares ali acolhendo de volta para casa, foi muito emocionante. Então, assim, o destaque que eu faço, uhum. Álvaro, é esse. É a saúde, desenvolvimento econômico, muitas empresas chegaram em Monte Carmelo, a geração de renda e emprego também. Para 2023, quais são os grandes projetos? Álvaro, nós temos um planejamento do nosso governo para os quatro anos. Né? Então, a gente gosta de ouvir muito a população. Na época, eu fiz uma campanha andando a cidade inteira, batendo de porta em porta visitando as empresas, colhendo as sugestões, para que a gente pudesse fazer um programa de governo de acordo com a necessidade da população. Então, para esse ano agora, nós temos grandes obras estruturais que nós estamos planejando para fazer agora, nesse ano de 2023. Nós vamos agora fazer a interligação de alguns bairros na nossa cidade, a gente chama Avenidas Interbais. Nós vamos ligar ali o bairro Jardim Oriente, com o alto do bairro Montreal, que vai facilitar muito essa questão da mobilidade. Nós vamos fazer também um acesso, agora já está começando a obra, agora na verdade já começou a ligação do Campestre com o bairro Boa Vista. Nós vamos fazer mais dois PSFs em nossa cidade, nós vamos fazer agora o PSF do bairro Jardim Oriente, né, que também é uma traduz, demanda muito traduz grande. Traduz a sigla para a gente aí, prefeito. Tem... Posto de saúde, posto né, o PSF, ah, é, popularmente o pessoal uhum. conhece os postinhos de saúde. Né? Então nós vamos fazer o postinho de saúde lá no bairro Jardim Oriente, cobrindo ali São Sebastião e Alto do Montreal. Nós vamos fazer o novo PSF também, o postinho de saúde do bairro Vila Nova, para a gente colocar ali duas equipes. Nós vamos fazer a nova Policlínica Central. O que, que é a nova Policlínica Central? É o Centro de Especialidades Médicos, né? Ali hoje, Álvaro, nós temos 19 médicos especialistas atendendo 100% gratuitamente pelo SUS. Quando nós assumimos a saúde, eu tive o privilégio de ser secretário de saúde do município também. Sou funcionário público de carreira, efetivo do município, né? ingressei na vida pública também por missão. Mas hoje nós temos que ter um espaço maior para acolher tantos profissionais. Então hoje a gente atende toda a região ali com médicos cardiologistas, urologistas, neurologistas, né, angiologistas, todos esses profissionais que você tem na rede particular, nós temos na rede pública lá, com qualidade, com profissionais, para dar esse atendimento digno para a nossa população. Então, são muitos projetos que a gente tem pela frente aí. Se Deus quiser, esse ano e o ano de 2024, nós vamos concluir e fechar com chave de ouro o projeto que a gente tem, o nosso plano de governo. Alvaro. Prefeito, eh, você falou das realizações aí na área de saúde, principalmente, mas a gente percebe também que Monte Carmelo vai se tornando né, cada vez mais um polo Sim. importante na área de educação, né, Sim. especialmente a educação universitária. Sim. Né? Aqui mesmo, eh, em Coromandel, muitos alunos saem para estudar lá em faculdades eh, em Monte Carmelo. E isso é também, essa é também uma vocação da cidade? É uma vocação, Monte Carmelo hoje ele lidera essa região que a gente denomina aqui hoje, da região do nosso consórcio RIS, que é um consórcio regional que a gente tem, e também da região que a gente denomina hoje Coração do Cerrado. Isso é um programa inovador que o SEBRAE trouxe para a nossa região. Então são 11 municípios aqui integrados num projeto único de desenvolvimento regional. E Monte Carmelo é uma cidade polo, nós temos aí quase 50 mil habitantes, nós temos duas grandes universidades lá hoje, que é a Unifucamp, que é uma fundação 
né, sem fins lucrativos local, que a gente recebe alunos aí de toda a região, inclusive aqui de Coromandel. E também nós temos o privilégio de ter uma extensão né, da Universidade Federal de Uberlândia em Monte Carmelo, que foi um divisor de águas, essas duas universidades, para o crescimento da cidade. O crescimento imobiliário, a né, construção de kitnets, que a gente fala aqui de imóveis na cidade, valorizou muito esse mercado. Só para você ter uma ideia, o ano passado, Priscila, nós aprovamos em Monte Carmelo 15 novos loteamentos que estão começando. Então você imagina o que, que esse boom causa na economia local, né? Um boom positivo, né? A geração de flutuante, né? Exatamente. De certa forma, essa condição de polo universitário, é. porque atrai jovens de toda Do a região. Brasil inteiro. Lá nós temos jovens, principalmente por conta da UF, da Unifocano, nós temos jovens lá do Brasil inteiro. Se hum. você andar pela cidade, é interessante que é uma cidade tranquila na parte de segurança, então eles conseguem se integrar com a sociedade local. Se você for em Monte Carmelo hoje, você vai ver que a cidade virou um canteiro de obras, literalmente. Então, assim, graças a Deus nós somos uma cidade polo e atendemos toda a região, na parte do comércio, na parte da prestação de serviço também, e do agronegócio também, que é uma grande mola né, propulsora, não só de Monte Carmelo, mas também de toda a nossa região, né, Alves? Monte Carmelo é muito lembrada também pelo polo de cerâmicas, né? Sei, polo Sim. ceramista, como vocês chamam. E eu me lembro que, que em Brasília, né, onde eu residi durante muito tempo e ainda tenho domicílio também, é, as telhas de Monte Carmelo eram famosas, né? ninguém construía Sim. sem recorrer aí a, a, as telhas de Monte Carmelo, que eram consideradas as, as melhores. Esse polo continua tendo a mesma relevância econômica, continua sendo um importante polo de geração de emprego e renda? Sim, não tanto quanto né, há 20, 30 anos atrás, mas hoje nós ainda somos o maior polo de cerâmica certificada do Brasil. Hoje, quer dizer, os que ficaram, se profissionalizaram, avançaram na questão tecnológica, então as telhas cerâmicas né, que são produzidas lá, que é a melhor telha que existe, viu, Alvo? É a telha cerâmica, é a melhor telha que existe, a questão térmica, a questão do isolamento. Ainda somos o maior parque uhum. cerâmico certificado do Brasil. Nós temos lá em torno de seis ou sete cerâmicas, salvo engano, mas que produzem telha de extrema qualidade e isso aí vai para todo o Brasil, gerando renda e emprego para a nossa cidade. Então nós temos um laboratório de cerâmica lá hoje, só para você ter ideia, esse laboratório, ele certifica telhas de todo o Brasil. É um dos poucos que tem no Brasil que faz esse trabalho lá. Né? Mas hoje, assim, a força da nossa economia, se a gente for falar que que é o, de onde vem a riqueza, de onde vem o PIB de Monte Carmelo, né? seria mais ou menos 33% hoje, é, que seria do agro, 33% que seria do comércio e 33% que é de indústria e serviço. Então, assim, está bem dividida a nossa economia. Uhum. Nós conseguimos modificar muito essa questão, porque nós perdemos realmente né, muita cerâmica. Então, uhum. Monte Carmelo teve que se inovar nessa questão. Você chegou a enfrentar um momento de crise, né? Muita crise, muita e foi crise. Gerado... Qual foi a causa dessa crise Na naquele época, momento? Eu trabalhei em cerâmica vendendo telha, eu trabalhei em escritório de cerâmica. Eu acho que quase todo mundo em Monte Carmelo passou pelas cerâmicas, né, Priscila? Uhum. Então, lá foi causado por uma crise de abastecimento de matéria-prima para queima. Teve um problema muito grave na época, existia na época Bradesplan, né, que plantava os pinos ali, de uma hora para outra deixou de fornecer. Teve a questão ambiental também, da questão da retirada do da barco, gira, inclusive né, do retirar barco. boa parte dele aqui Daqui, do município né, do de Coromandel. Município. Né, então teve, tiveram que se adaptar a essas novas regras ambientais hum. e isso levou ao fechamento à crise do Parque Cerâmico de Monte Carmelo. O já foi bem sim, maior. Sim, né? já foi bem maior. Hum. Só que as que ficaram, como eu disse, se inovaram e hoje tem produtos de extrema qualidade que continuam levando o nome de Monte Carmelo hum. aí Brasil afora. Muito bem. É, falando em desenvolvimento regional, a gente percebe aqui em Coromandel é, que o município passa também por um surto de desenvolvimento muito Sim, grande, verdade. novos investidores chegando ao município, principalmente nessa área do agro, né? investidores importantes nessa área de armazenamento, silos, né? é, investimentos também na área de energia fotovoltaica. É, o senhor percebe também esse movimento em Monte Carmelo, essa atração forte de investimentos de outras regiões? Sim, Álvaro. Olá, Monte Carmelo ele é conhecido né, mundialmente pela produção de café. Né? Uhum. Aqui em Coromandel é muito ligado à questão de soja, de milho. A bacia leiteira de Coromandel é muito grande. Né? Então, Monte Carmelo é conhecido, 
é, pela produção do café. É claro que nós temos soja, milho e outros produtos. Mas o café que é produzido em Monte Carmelo, ele é exportado para o mundo todo. É o café Só... do Cerrado, É o café prefeito. do Cerrado. Então, nós temos lá duas grandes cooperativas de café. Nós temos a maior cooperativa de café do mundo, que tem uma sede em Monte Carmelo, que é a Cochupé. Né? Então, é um grande centro lá de armazenamento, de exportação, de seleção dos grãos. Né? Só para vocês terem uma fica ideia... Fica inscrita nessa região de origem Café fica, do Cerrado. Fica. Assim como o patrocínio e... Qual Araguari, Araguari também Araguari é também. muito forte. Né? Então, nós ficamos no meio dessas, e, dessas e metrópoles aí. E Monte Carmelo está entre os... Maiores produtores? Tá, estão entre os maiores produtores Maior de café área do Brasil. Plantada. Sim, área, pro, área plantada, irrigada e principalmente com grãos de qualidade, Alvo. Então, só para você ter ideia, a Nescafé, né, que está lá na Europa, que vem comprar os produtos, boa parte desse café que a gente compra depois de volta nas cápsulas, uhum. ele é produzido aqui na nossa região do Coração do Cerrado. Boa parte dessa seleção desses grãos que vai para a Europa sai da Cochupé uhum. de Monte Carmelo e da Monticer, que é a outra grande cooperativa de café local. Uhum. A Monticer ela tem sede em Monte Carmelo. Então, assim, eles ampliaram muito. A Monticer, por exemplo, eles quase triplicaram o tamanho. A Cochupé, eles duplicaram o tamanho diante né, dessa questão uhum. do aumento da produção. Né? Então, Monte Carmelo hoje é muito referência nessa questão do café, Álvaro. E nessa região, é, o município o maior produtor é patrocínio? É patrocínio, Araguari, salvo engano, depois Monte Carmelo. Depois Monte é, Carmelo. Nós estamos ali na hum. nossa região, entre os três ali maiores na questão da produção. Irrigado, né? boa uhum. parte do café hoje é irrigado, então isso leva a uma alta produtividade uhum. né? é, anualmente. Né? Então, a gente sempre tem aumentado muito a questão da exportação desses grãos produzidos em nossa cidade. E tem sido é, expressiva também a produção de soja, milho, outros Sim, grãos? Sim, tem muito Porque aqui grande. na nossa região a soja é muito forte. É, lá também agora a diversificação. A soja, tá, né, se você for olhar na balança comercial, o preço da soja está muito rentável. Né? Então, muitos investiram realmente também na produção da soja e também do milho. né? Mas nós temos lá boa parte da nossa área lá também com plantio de soja. Alfa. Vocês falaram um pouquinho agora há pouco sobre o RIDES, o consórcio RIDES, que é o consórcio intermunicipal da região integrada de desenvolvimento sustentável, que abrange 11 municípios. O senhor tomou posse na presidência do consórcio RIDES, agora na primeira semana de janeiro. Qual é a minha pergunta? Qual vai ser a pauta para esses, esses municípios que integram o consórcio? Priscila, interessante sua pergunta, porque o RIDS ela foi uma inovação muito grande, porque a gente que era muito dependente dos consórcios aqui de Uberlândia e Patos de Minas. Então a gente sempre fica no meio dessas metrópoles. Então a gente tem que agir com muita criatividade para a gente colocar as nossas cidades no roteiro dos investimentos e principalmente para a gente receber recursos por parte do governo federal e por parte do Estado. Então o consórcio é uma dessas ferramentas para a gente receber esses investimentos. Hoje é muito mais fácil os municípios se organizarem com consórcio do que cada um ficar batendo lá na porta de Brasília ou de Belo Horizonte Com pedir dinheiro para a sua... Exatamente, fica lá, ali. pegando as migalhas, vamos assim falar. Então, o consórcio RIDS, ele nasceu para resolver as questões dos lixões das cidades aqui da nossa região. Uhum. Então, é que surgiu a necessidade, estão fazendo 10 anos agora, salvo engano, acho que fez 10 anos agora o consórcio, né? Só que agora ampliou. Então, assim, ele focado muito nessas questões ambientais, uhum. hoje, dos 10 municípios que fazem parte do consórcio RIDS, que o Coração do Cerrado são 11 e o RIDS é 10. Né? São 10 municípios. Acho que só dois agora, me parece, que não tem os lixões ainda legalizados. Uhum. Monte Carmelo, nós temos um AT sanitário. Inclusive, agora, no início do mês de março, nós vamos lançar o maior programa de coleta seletiva da história de nossa que cidade. Que é pauta do RIDS. Que é pauta do RIDS. Então, o que, é que nós fizemos? Nós conseguimos arrecadar 4 milhões e meio de reais né, no ano retrasado, quando eu fui presidente do consórcio, juntamente com todos os prefeitos, e nós fizemos o lançamento desse grande projeto para a gente regularizar. Quer dizer, dos 10 municípios, 8 hoje estão regularizados nessa questão ambiental, e agora nós estamos partindo para cima para a questão da coleta seletiva, porque o lixo hoje, Álvaro uhum. e Priscila, vale dinheiro, vale ouro. Então nós temos lá equipamentos hoje para a gente triturar o resíduo de construção civil, nós temos trituradores de vidro, nós temos trituradores lá dos produtos originários da poda das árvores e também do plástico, do papel e vai daí por diante. 
Então, nós vamos agora, nesse projeto 2023, Priscila do Rides, a gente ampliar essa coleta seletiva em todos os nossos municípios. E nós temos um projeto que está tramitando o Ministério do Meio Ambiente para o que sobrar depois dessa coleta seletiva, a gente ter uma usina geradora de energia através desse lixo. Então, assim, nós fomos um consórcio de Minas Gerais que conseguimos esse recurso e temos grandes chances aí da gente tentar conseguir essa usina e ganhar essa usina para a nossa região do Ritz, que eu sempre gosto de falar. Hoje a gente não fala mais as nossas cidades de forma individual, a gente fala as cidades do nosso querido coração do Cerrado, que Coromandel também faz parte, é uma cidade atuante dentro uhum. do consórcio. O nosso prefeito aqui de Coromandel, Fernando Breno, acabou agora de deixar a presidência do RIDS e, e acabou assumiu de assumir lá a da presença Amapá, da Amapá, né? não é isso? Que também é um companheiro nosso, amigo, tem feito um brilhante trabalho aqui também e na é muito cidade de Coromandel. Esse né? trabalho integrado. É, né, hoje o que, que aconteceu? Priscila e Al, cortou as vaidades, que cada município quer uhum. puxar para o seu e tem que puxar de e fato. Todas essas né? entidades são muito importantes, muito como importantes. instrumentos de desenvolvimento regional. Exatamente. Importante que a gente tem condição de participar de editais, por exemplo. Esse que nós participamos, nós participamos de um edital. Então, os municípios juntos são mais fortes. Uhum. Né? Se certeza. fosse, às vezes, Coromandel sozinho, Monte Carmelo tentar buscar, e às vezes não conseguia. Sem dúvida. Então, juntando é. os, 11, os 10 municípios uhum. do RITS, está aí um projeto inovador e que está e que funcionando que beneficia ao mesmo tempo a todos os municípios. Toda a população. Né? Tem pergunta chegando aqui. Na hora. O... Vanderson Fábio, ele fala que tem que abrir uma avenida beira, na beira do córrego, ligando o centro da cidade para o bairro Sidônio Cardoso e ao bairro Jardim Américo. Jardim Exata, América? É o Jardim Américo mesmo. É Américo? É. O hum. que acontece? Monte Carmelo ficou muitos anos parado nessa parte de investimento de infraestrutura para a questão da mobilidade, Priscila. Então, nós já estamos iniciando, né, respondendo ao nosso ouvinte aí, a obra inicia não, já iniciou a construção da ligação do bairro Campestre ao bairro Boa Vista, que passa por essa avenida. Quando nós assumimos o governo, em 2020, porque eu era vice-prefeito, a obra ia assumir uhum. né, com a renúncia do ex-prefeito. Então, eu assumi 2020. Depois eu fui candidato à reeleição. Depois eu fui candidato à reeleição. Então, nós já fizemos, Priscila, boa parte da ligação dessa avenida, que é essa que ele está falando, chama Avenida Braulino Martins Mundim que ela passa, seria a ligação norte-sul da cidade. Né? Então, nós já fizemos a ligação dela ali próximo ao supermercado Bahamas, próximo à cooperativa de café Pro Café, estou esquecendo da Pro Café, uma grande cooperativa de café que nós temos lá também. E agora nós já temos o projeto para fazer essa ligação, que é mais um pedaço dessa ligação, né? que já está iniciando as obras, e também fazendo a outra parte dela, ligando ali o bairro Progresso também ao bairro Montreal. Então, vai ser uma ligação natural, né? uma ligação... É, norte e sul da cidade, você pode ter certeza que nós vamos concluir essa obra, se Deus quiser. Resposta dada. Resposta dada. Prefeito, é, eu gostaria de ouvir também a sua opinião a respeito de um pouquinho de política regional, política claro. estadual e até nacional. Né? Nós estamos saindo aí de uma eleição extremamente polarizada para o presidente da República, é, tivemos uma eleição também polarizada para o governo de Minas Gerais. Eu queria saber qual foi a sua posição na campanha eleitoral, o senhor apoiou a candidatura do, do governador Zema? Sim, apoiamos. O governador Zema é um grande líder político que a gente tem hoje, não só em Minas, mas no Brasil. É, acho interessante dele que ele veio da iniciativa privada, uhum. com a experiência né, de gerir o grupo Zema. E aqui na nossa importante. região, né? Alto Paranaíba Exatamente. também, Araxá, né? É, então isso é muito importante e nós sempre apoiamos ele. Fizemos uma campanha maciça mesmo para a eleição dele. Ele teve uma votação expressiva aqui na nossa região também em Monte Carmelo. Então, o grande líder político que a gente tem hoje no Estado colocou as contas em dia, Alvaro. Lembrando disso, que eu fui secretário de Fazenda também do município de Monte Carmelo na época 2017, 2018, que o município não recebeu os recursos constitucionais. Então, assim, ICMS atrasava, o Fundeb atrasava uhum. e ele, o IPVA... Para as prefeituras, né? ele, a gestão dele foi muito importante. Excelente, então, excelente. Porque se restabeleceu esse fluxo de repasse. Demais. De então, ele restabeleceu nós recebemos vários investimentos na saúde, por exemplo, se a gente tem hoje um hospital municipal em Monte Carmelo aberto, se a gente tem uma UTI aberta, que hoje nós temos a nossa UTI clínica atendendo toda a nossa região, é graças ao investimento do governo do estado de Minas, ele tem um secretário
Popular lá, que é extraordinário, que é o secretário de governo, que é o Igor Eto, né, que está fazendo um trabalho brilhante também. Então, nós temos aqui, conseguimos, através do nosso consórcio, o RIDES também, o empenho dos nossos deputados, né, o deputado estadual Leonídio Bolsa, a deputada federal Grace Elias, né, o recapeamento da MG190, né, que passa por Monte Carmelo, sai lá da 365 e termina aqui em Abadios Dourados. Uma obra de mais de 40 milhões de reais, né, que era uma obra esperada há mais de 40 anos, né, que passa né, um grande fluxo de veículos ali diariamente, principalmente dessa ligação nova agora com Brasília. Né? Então é. foi um investimento que nós nunca recebemos na história da nossa cidade, da nossa região. Você vê um investimento em infraestrutura de mais hum. de 40 milhões de reais na nossa cidade. Está feita, né? Passei Está lá. Está feita, concluída a obra é. com sucesso. Aqui Passei a gente quer agradecer muito o Zema. Muito bom. Isso aí. E na política nacional, como é que o senhor viu esse resultado aí, a eleição e depois a posse do presidente Lula? Ô Álvaro, é, no primeiro turno nós ficamos é, isentos de apoiar algum candidato por conta dessa polarização. A nossa prioridade era eleger o nosso governador Zema e os nossos deputados. Né? O governo de Monte Carmelo, gosto sempre de falar que não é o Paulo, é o governo de Monte Carmelo, nós apoiamos lá a deputada federal Grace Elias, o deputado federal Zé Vitor e o deputado estadual Leonídio Bolsas. Que saíram majoritários. Saíram majoritários da cidade, graças ao apoio da nossa população. E o governador hum. Zema também, porque a gente acredita muito no trabalho dele. Então, Monte Carmelo, o presidente Lula ele ganhou no primeiro e no segundo turno. Né? Lá existe muito essa questão, né? muitas marcas de investimento do governo federal quando ele foi presidente da República. Né? Então, no segundo turno, nós nos posicionamos, que eu falo hum. o seguinte, política você não pode ficar em cima do muro, você tem que ter lado. É. Ou você está de um lado ou você está do outro. É não é? Ah, não vou apoiar, vou ficar em cima do muro. Então, se você não apoia, se você não escolhe, uhum. o outro escolhe por você. Né? Esse aí é o isentão. Né? É, aí isso não existe em política. Né? Então, eu sempre me posicionei, né? todo todos lá sabem do meu ideal, nosso partido político lá chama-se Monte Carmelo, então eu penso na melhoria né, da qualidade de vida e penso no povo de Monte Carmelo, esse é em primeiro lugar. Então, no segundo turno, nós apoiamos o presidente Bolsonaro, que infelizmente perdeu, como você diz, foi uma eleição muito polarizada, né? e essa polarização, até estava contando uma historinha para vocês aqui em off, né, que essa polarização sempre existiu, e tem que existir mesmo, uhum. faz parte da democracia, da mas uma coisa que a gente sempre tem que colocar... O que, que é a democracia? O povo é soberano. O povo é que escolhe quem vai representar, uhum. né, a, seja a administração municipal, estadual, federal, pelos quatro anos. Né? Então, uhum. nós temos que respeitar o resultado das urnas. Uhum. Né? O presidente Lula foi eleito, né, tomou posse. E nós temos que agora, como cidadãos brasileiros, cidadãos carmelitanos, torcer pelo sucesso do presidente Lula. Né? Porque se o governo vai mal, a nossa uhum. cidade vai mal. Né? Então, e o país vai mal. Exatamente. Né? Então eu sempre falo muito o seguinte, Alvo, quando eu disputei a eleição municipal, a eleição lá foi muito dividida também. Uhum. Nós ganhamos lá a eleição por uma diferença de 5% apenas, mil votos. Foi né? bem disputado, então a hein? gente tem que respeitar, isso é importante, bom uhum. que a população tem condição né, de escolher o seu representante. O que, que eu fiz depois? Fiz uma reunião com todos os vereadores, com todas as lideranças políticas, inclusive esse candidato que é amigo nosso, doutor Gils, uhum. né, que foi o nosso adversário na eleição, procurei ele, falei, Gils, agora nós precisamos administrar por Monte Carmelo. Uhum. E hoje nós temos uma paz estabelecida na cidade, com a Câmara, com os poderes constituídos, porque o que acontece? Passou a eleição, ó, nós temos que virar a página. Uhum. Aí nós temos que juntos administrar pelo bem da nossa população e pelo bem da cidade. Então, assim, Monte Carmelo é um exemplo nisso. Hoje nós temos nove vereadores na Câmara. Nós não temos nenhum vereador de oposição. Claro uhum. que eles fiscalizam de forma correta, mandam ofício toda semana, aonde está sendo uhum. aplicado, de que forma que está sendo feito. Mas por que a gente não buscar o diálogo? Então o que, é que isso promove? Uma paz para você administrar, uma tranquilidade e as coisas naturalmente vão acontecendo. Sabe? Uhum. Eu acho que isso tem que ser levado a nível nacional. Passou a eleição, gente. Respeita o resultado, uhum. o povo é soberano e a gente tem que torcer né, para que as administrações corram bem, porque a nossa vida corre bem também. Né? Agora, é, nós falamos aqui que o agro é muito importante para a nossa região. E alguns setores do agro receberam com preocupação o resultado eleitoral, né? como se o novo governo não fosse dar ao agro o apoio que ele vem obtendo nos últimos governos. Sim. O senhor acha que essas preocupações eh, têm fundamento? São... O Álvaro, hoje a gente percebe muito, e aqui a gente quer parabenizar você, parabenizar a Priscila e a Gerais, que é um importante canal de comunicação com credibilidade, que passa informações, a notícia correta para a nossa população. 
a gente percebe muito hoje com o avanço das redes sociais, né, um desencontro muito grande de informações das, fa das famosas fake news. Então existe Sim. muito disse me disse na questão da internet. Eu não acredito de forma assim geral que o presidente Lula, que o governo atual instalado em Brasília vá prejudicar o agro de qualquer forma. Até porque o Brasil é o grande celeiro do mundo. Né? Nós exportamos alimentos aí. Quantos países dependem? Hoje vamos falar a China. Né? Um grande país aí com a economia crescente, quase empatando já com os Estados Unidos, né? depende totalmente né, do Brasil. A própria Rússia, que passa lá numa guerra, né, lá com a Ucrânia, que isso causou uma instabilidade muito grande na Europa, com os Estados Unidos, e o Brasil ele sabe transitar muito bem durante esses conflitos. Né? Então, assim, eu não acredito que vai causar, claro que gera essa dúvida, essa preocupação, mas nós estamos lá também, como representantes também do ar, para a gente defender essas pautas junto ao governo do Estado, com os nossos deputados que foram eleitos, para a gente colocar o agro com prioridade, sim. Por quê? Porque é a geração de renda e emprego para o nosso povo. Né? Então, se o agro vai mal, a nossa população também sofre as consequências. Então, assim, o que a gente puder fazer né, como líder lá da cidade para defender os interesses do agro, nós estaremos lá para defender, sim. Prefeito, muito obrigado aí pela sua presença aqui nos estúdios da Gerais FM. A Gerais FM é uma rádio regional, não é? atinge mais de 20 municípios aqui da região, com liderança eh, de audiência em muitos deles, e Monte Carmelo é uma cidade importante da nossa região, que merece também toda a nossa Sim. atenção. Eh, fica o senhor com as palavras aí para as considerações finais. Álvaro, eu quero agradecer muito a você, a Priscila, eu me sinto muito honrado de estar aqui no meio de vocês, essa cidade que eu tenho um carinho muito grande, né? convivo aqui em Coromandel desde 1995, tem familiares aqui na cidade, então é uma cidade que eu gosto muito, e eu sempre gosto de falar que a Gerais FM foi a primeira rádio FM da nossa região, né Priscila? É, eu, Monte eu, Carmelo sempre teve uma audiência muito grande né, da nós Gerais. Nós somos a primeira FM a chegar a Monte Carmelo e durante muito tempo Exatamente. fomos vistos como a rádio Os também Os pioneiros aqui é. do, do Cerrado, né Priscila? Então a gente tem um carinho muito grande e eu queria deixar uma mensagem aqui para a população que política também é esperança, sabe, Aldo? É aquilo que a gente fez. Passou a obrigação nossa, nós já fizemos. Uhum. Mas é aquilo que nós vamos fazer. E nós estamos buscando muito essas parcerias, né, as orientações, escutando muito a população, né, para que a gente possa fazer de Monte Carmelo, como eu gosto sempre de falar, a melhor cidade do mundo para se viver e a melhor cidade do mundo para se investir. Nós que moramos e vivemos em Monte Carmelo, nós temos que acreditar uhum. nisso. Nós temos que apoiar, valorizar, uhum. passar essa energia positiva. Hoje, um ponto que eu esqueci de destacar, aqui só para a gente concluir, a geração de renda e emprego. Quantas empresas chegaram em Monte Carmelo nos últimos dois anos? Hoje nós temos lá os grupos atacadistas, por exemplo, Marte Minas, o Bahamas, o próprio grupo que Joy Super C, o que ampliar. Nós iremos referência nessa questão da, do comércio na nossa cidade, na nossa região. Então, nós conseguimos levar uma indústria para inovar a nossa mão de obra lá. Nós conseguimos atrair uma indústria lá de roupas que ela fabrica para os grandes magazines, Renner, Riachuelo, esses magazines conhecidos aí, e que hoje já gera lá 50 mulheres com carteira assinada com a prospecção agora de chegar até 150. Então é nesse âmbito, é nesse sentido, nessa motivação positiva, com a esperança de dias melhores, que a gente quer concluir o nosso mandato. Faltam dois anos, o prazo é curto, né, Alvaro? Mas a população pode ter certeza que a gente né, vai continuar ali até o último dia, administrando com muito carinho a nossa querida cidade de Monte Carmelo. Muito obrigado a vocês. Muito obrigado, prefeito, pela sua presença aqui. Obrigado, Priscila. Obrigado aos ouvintes da Gerais FM.